हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन टूडेज मैथ्स क्लास वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू टॉपिक मेजर स्टाम्प्स ओके सो बिफोर गोइंग टू आवर न्यू टॉपिक लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन यू एस्टेडेज क्लास इन एस्टेडेज क्लास वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर हाउ मेनी स्क्वेयर्स एंड इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर सो व्हाट डू मीन बाई एरिया एरिया मीन्स Uh, the space occupied by an object is called as its area and the length of the boundary of a closed figure is called as perimeter okay and we have also done so many works and uh, you are assigned with homework regarding area and perimeter so this video is for those who did not attend online classes so try to join in live class Uh, so open the page number thirty-five. Acha in this page, uh, there are some stamps given to you in a square grid. आपको एक square grid के ऊपर बहुत सारे stamps दिए गए हैं और stamps का numbering भी है जैसे कि A, B, C, D, E, F. Okay. आपको ये stamps को अच्छे से देखना है और इस regarding कुछ question answer करने हैं. ठीक है? थीके? तो पहले आप जान लें कि इसमें भी स्क्वायर ग्रिड को यूज़ किया गया है और इसमें जो छोटे छोटे स्क्वायर्स यूज हुए हैं हर स्क्वायर का साइड जो है वो वन सेंटीमीटर लेंथ का है सो हर एक छोटे छोटे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा वन स्क्वायर सेंटीमीटर सो लेट अस ऑब्जर्व द क्वेश्चन हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ वन सेंटीमीटर साइड डॉज स्टैम्प ए कवर ओके स्टैम्प ए कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स को कवर करता है जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो यहाँ पे जो स्टाम्प है वो एटीन छोटे छोटे स्क्वायर्स को कवर कर रहा है सो हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ वन सेंटीमीटर साइड डॉट स्टाम्प ए कवर सो इट इज एटीन ओके सिमिलरली स्टाम्प बी स्टाम्प बी इज एट ओके यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन लाइक दिस हुई स्टाम्प हैज द बिगेस्ट एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर बिटवीन स्टैम्प ए टू एफ एंड देन डिसाइड हुई स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया आपको ये डिसाइड करना है सबसे बिगेस्ट एरिया कौन सा है और जो स्टैम्प सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स कवर किया है वो बिगेस्ट होगा हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड वन सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर जो आप लिखे जैसे कि मेहरबानो ए हुआ तो हुई स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया सपोज तो ए में कितने स्क्वायर्स हैं तो आपको उसको लिखना है हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट टर्म तो बिगेस्ट टर्म का एरिया कितना होगा मैंने बोला था वन सेंटीमीटर का बॉक्स है तो उसे वन स्क्वायर सेंटीमीटर होगा सपोज उसका एटीन बॉक्सेस है तो एटीन स्क्वायर सेंटीमीटर अच्छा हुई स्टैम्प हैज़ द सेम एरिया आपको ये देखना है कौन से दोनों स्टैम्प के बीच में एरिया सेम है और सेम है तो फिर कितना स्क्वायर सेंटीमीटर का है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है दिख रहा है ई ही है स्मॉलेस्ट सो ई इज द स्मॉलेस्ट स्टैम्प हियर द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज फोर स्क्वायर सेंटीमीटर द डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड द बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प सबसे बिगेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट में जो एरिया का डिफरेंस है वो कितना है उसके बाद कलेक्ट सम स्टैम्प्स प्लेस दे मन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर उसके बाद आपको छोटे थोड़े स्टाम्प पेपर्स कलेक्ट करने हैं उसको अपने कॉपी और जो मैथ्स मैजिक होमवर्क कॉपी है उसमें उसमें ऑलरेडी स्क्वायर ग्रिड बना हुआ है आप उसके ऊपर रख के उसका एरिया निकाल सकते हो अच्छा नाउ देर इज ए स्मॉल क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर यू गैस ओके सो हट यू मीन बाई गैस गैस का जो हिंदी हिंदी मीनिंग है वो है अनु अनुमान करना ठीक है अनुमान करना हम ये अगर देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपना अनुमान लगाते हैं जैसे कि आप कल कितने रात को सोए थे मैंने लगभग 10 बजे सो गया था तो लगभग जो चीज़ है मतलब अप्रोक्सीमेटली आप गेस करते हैं क्योंकि आपको पूरा जो एक्यूरेट है वो पता नहीं आपको कितने बजे नींद आया था दस बजे के आस आप सोए हैं जैसे कि फिर मैं पूछूँगा कि आप यहाँ से पटना कितना किलोमीटर है तो आप बताओगे कि लगभग 90 किलोमीटर है तो लगभग 90 किलोमीटर है मतलब ये आपका गैस कर रहे हैं ये एक्चुअल जो है वो आपको पता नहीं है ठीक है आप एक्चुअल लोग क्या है वो डाटा इन्फॉर्मेशन से मिलेगा लेकिन हम जो गैस कर रहे हैं वो 90 किलोमीटर है 
तो इसी तरह हम अगर देखेंगे हमारा डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम गैस करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ गैस करने के लिए पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब देना जैसे कि हुई चाह द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुट प्रिंट्स और द पेज ऑफ द दिस बुक अच्छा आपको ये अनुमान लगाना है आपका अपना फुटप्रिंट ज़्यादा एरिया कवर करता है या फिर मैथ मैजिक बुक का एक पेज ज़्यादा एरिया कवर करता है जो आपको सही लगे आप उसको आंसर मान के लिखोगे विच एज द स्मॉलर एरिया टू फाइव रुपी नोट्स टुगेदर अरे हंड्रेड रुपी नोट अच्छा दो पाँच रुपये के नोट को इकट्ठा करेंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा या फिर एक हंड्रेड रुपीज नोट ज़्यादा एरिया कवर करेगा ये आपको गेस करने हैं लुक एट ए टेन रुपी नोट इज दैट एरिया इज द इज इट्स एरिया मोर देन हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर अच्छा ये बहुत आसान है आप एक दस रुपये का नोट आप घर में हैं अभी तो आप एक दस रुपये का नोट को देखोगे और बताओगे कि इस पर हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा एरिया है कि कम है ठीक है एंड फाइनली इज द एरिया ऑफ द ब्लू सेप ब्लू सेप इज ए ट्राइंगल सेप सो इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मोर देन द एरिया ऑफ द येलो सेप येलो सेप इज ए स्क्वायर सो हुई वन हैज़ द ग्रेटेस्ट हुई वन हैज़ द बिगर एरिया यू हैव टू गेस ओके आपको गेस करना है कि ब्लू का एरिया ज़्यादा है कि येल्लो का एरिया ज़्यादा है इज द पेरीमीटर ऑफ द येल्लो सेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू सेप उसके बाद आपको पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है किसके मतलब अनुमान करना है किसका ज़्यादा हो सकते हैं इसके पेरीमीटर ज़्यादा हो सकते हैं या उसके पेरीमीटर ज़्यादा हो सकते हैं आपको ये सारे चीज़ जो है एक्चुअल चीज़ में पहुँचने से पहले आपको गेस करना है गेस करके आप अपने अपने कॉपी में लिखोगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे ठीक है सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे